Tara, kulitan na! With Paolo Kulits Vlog. Welcome sa aking channel. Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong latest update sa aking mga videos dito sa aking YouTube channel. Thank you so much! Sa praise and worship ni Mami Josephine Gimoro, ako ay naluha habang nag explain ng Bible verse. Sabi niya sa John chapter 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananapili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. ba? Diba? Kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So, paano ipapaliwanag yan? Meron kang ma share Can you share? Meron ba kayong share guys? Kuya Bati, can you share anything? Kuya Pot? Wala na si Kuya Bati. Ano? Ah, si Kuya Pot ang wala. Ayan, Paolo, meron kang sasabihin tukol dito? Um, I am so the ano vine, you are the branches. Ayun po. Hmm. Um, so, wala po tayong magagawa kung... Hmm. Uh, wala siya. Hmm. So, ang ano po kasi yung Lord Jesus Christ, uh, galing siya sa uh, amang makapangyarihan sa lahat. Hmm. No? Kaya nga siya sinugo uh, upang kung sumampalataya sa kung sumampalataya tayo sa kanya, hmm. ay uh, magagawa natin Uh, na kumawala pa sa kasalanan sa pamamagitan ng Heso Kristo. Mm. Kaya sinabi ng Panginoong Heso Kristo na wala kayong magagawa kung wala ako. So parang mm. ganun. So wala kayong magagawa kung kung sa inyo ay mananatiling ang kasalanan kung wala ako. Um, actually, napatunayan ko lang po ngayon-ngayon lang o matapos ang nangyari sa akin, napatunayan ko na wala nga akong magagawa kung wala si Lord Jesus Christ sa akin. Kasi iwanan na ako ng lahat. Huwag lang si Lord. Iwanan na ako. Iwanan na ako lahat. Huwag, huwag lang ang Panginoong Heso Kristo kasi hindi ko makakaya. Kung wala siya, ngayon ko lang na-realize buong puso ko. Kahit kailan, hindi niya ako iniwan. Hindi ako iniwan ng Panginoon. Sa kabila ng aking mga pagkukulang at pagkakasala, sa kabila ng aking pagsisi, sa kanya, oras na may mga problema ako at mga hindi maintindihan. Sa bawat araw-araw na sinisisi ko ang Panginoon, eto pa rin siya, hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako iniwan. Kaya, tinamahan ako sa Bible verse na yan. Sabi niya, wala kayong magagawa kung wala ako. Sorry, mami. Ha? Sige, sige. Ilabas mo yan, be. Wala na po kasi kami. Wala na po kasi kami ng girlfriend ko, mami. Napakasakit po sa akin. Buong buhay ko, pinaglaban ko siya sa pamilya ko. Pagkatapos nga ito po ang ginawa niya sa akin. So, I realized na ano katulad niya nung nasa shuttle ako, ito ba? Uh, naramdaman ko na nagkaroon ako sa sariling kwarto 
Naramdaman ko na nagkaroon ako sa sarili ko ang bahay. So, pangiramdaman ko may sarili na ako bahay. Pero bumalik na naman po ako dito. And then, uh, nagkaroon po ako ng girlfriend. Tapos ito, iniwan po ako. So, ibig sabihin, naiintindihan ko na po ngayon na everything is temporary. Lahat po ng kaligayaan na nakakamtan ko dito sa lupa. Everything is temporary po, Mami Josephine. Lahat po ay pansamantala kung ano man po ang kaligayahan na nararamdaman ko ay maari rin po mawala kung wala ang Panginoong Iso Kristo. Sandiyan na po ko may mami kung, kung nailalabas ko ito ngayon kasi I realize na patulad niya, niniwan ako ng girlfriend ko ngayon. Basta na lang po siya. Uh, basta niyo na lang po akong binlock sa Facebook. At uh, nakita ko humanap. Magmangal mo siya ng iba. So, <coughs> napakasakit po sa akin. So, inisip ko ano bang kasalanan ko? Bakit? Bakit gano'n? Na kung maging tao lang si Nathaniel eh, para sa akin, iniwan niya ako. Pero si Lord, sa kabila ng mga araw-araw na pagsisisi ko sa kanya, eto pa rin siya hanggang ngayon. Nandito pa rin siya. Pinarealize na sa akin nga. Pinarealize na sa akin na everything is temporary joy in this world. Sorry, mami. Yan po, mami, na ilabas ko na po lahat. Alam mo, Paolo, alam ko yung, <clears throat> yung lahat ng pagsisikap mo, no? At uh, nakita ko yung joy na meron ka uh, mula nung naging kayo ni Natalie. Nataniel, ni Nataniel, no? So, alam ko, lahat yan. Matagal na. Akala ko nga talaga magkakatuluyan kayo. Pero nung malaman ko na wala na kayo, uh, nalungkot din ako. Pero I think everything happens for a reason. Sabi, sabi di ba, yung mam, mama mo, ayaw na mama mo sa kanya, no? Uh, hmm. Siguro, meron talagang ano, may merong uh, plan si Lord better than that. Meron well, plano si Lord kesa dyan sa mo. plano mo. Napakasalan siya or kayo, maging kayo. Siguro meron pa talaga siyang more, 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 more plans for you. Hindi iyon. Hindi yun talaga ang gusto niya para sa'yo. Kahit alam natin, pinagdadasal mo yon Pero meron siyang alam na para talaga sa'yo. So hindi natin i-insist yun. Sabi ko nga, palaging siya ang priority, di ba? Sabi nga dito, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you cannot, you can do nothing. Diba? So, sa Tagalog, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo, kung kayo ay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So kahit na yung nangyari sa yung yan, if you are still connected with our God, you will still bear fruit. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Dahil yung mga nangyari sa iyo, it, it becomes a past. Yung past na yon ay merong lesson para sa iyo. And it it be, you uh, you will become more stronger. Magiging mas maano ka pa? Strong sa lahat. Kasi na overcome mo eh. If you can overcome it, magkakaroon ng positive sa buhay mo. At mas lalong uh, at mas lalo ka pang uh, mapapa more closer to God. Ito ang lesson na natutunan ko mula nang iwan ako ni Nathaniel.
Mami, uh, meron po akong lesson na hmm. ibibigay sa kanila. O oh, sige, sige. Go, baby. Base po sa aking naranasan, um, kung, uh, kung kaligayahan lang naman ang pag-uusapan ninyo, dahil ngayon malino na po sa akin lahat, na kagabi nga, diba, nag-uusap kami ni Natanya, sabi niya, tigilan ko na daw siya, may mahal na raw siyang iba, masaya na daw siya sa kanya, yung mga gan-gan ba? So, everything is temporary joy. Kung ano man ang nararanasan ninyong kaligayahan dito sa mundong ito, kung wala sa center nyo si God, wala kayo magagawa. Katulad ng sinabi ng Panginoon, everything is temporary joy. Kasi mami, kapag nakakaramdam ka ng so much joy sa iyong puso, ay nakakalimutan mo ang Panginoon. Kapag sagana ka, mm. correct yan. Nakakalimutan mo siya. Yes. Nangyayari yan sa lahat ng tao. If you have so much joy, if you are, you have all the things you have, all the things you need, wala kang inaalalam. Nalilimutan mo talaga na may Diyos. Kasi, ang nangyayari, ikaw na ang Diyos. Sa akala mo lang yun. Yes, mami. Uh, actually, si Nathaniel kasi, siya ang nagtulak sa akin para magkaroon ng faith. Pagkatapos, Bigla-bigla na lang siyang nawala sa buhay ko. Mm. Kaya ganun kasakit. So sabi ko, paano na to? Mm. Yunatan niya lang nagtulak sa akin para magkaroon mm. ako ng faith ulit. Pero bakit ganito ang nangyari? Mm. I ask God. Mm. Pero I realize na oh, sino ako para Questioning ng Panginoon. Yes. Correct. Everything is temporary joy. Yan po ang big, uh, lesson na da, ibibigay ko sa inyong lahat. Everything mm -hmm. you have will disappear. Iwanan ka na ng lahat. Mawala na ang kayamanan mo. Mm -hmm. Mawala na lahat ng ari-arian mo. Mm -hmm. Mawala na ang lahat. Pati yung minamahal mo. Mm. Wag lang si Lord. Correct. Kahit kahit kailan hindi ka niya iiwan sa kapila ng yung mga pagkakasala, mm. hindi ka niya iiwanan. Nandito pa rin siya para sa iyo. Sa kapila ng yung mga pagkukulang at nagkakamali. Ito pa rin pa niya, pinagtitiisan ka niya pa. Tinatrato ka niya barang isang anak. Diba mm. kung baga sa isang ama, mm. kahit gano'ng kakapakasalanan, kahit, ka, kahit ba gano'ng po kapilyo ang kanyang anak, mahal na mahal ka pa rin niya. So, tayo ang tinutukoy sa talinghaga ng Panginoong Iso Kristo, yung alibughang anak mami, kung naalala po the prodigal The prodigal son. O yan. Ako ay isang prodigal son. Mm -hmm. Pero ngayon, eto ako nasa praise and worship, nagpapakatotoo. Lumalapit ako sa Panginoon kasi mula nang iniwan ako ni Nathaniel, I realized na everything is temporary joy. Lahat. Bawala ng kayamanan mo. Bawala na lahat ng ari-arian mo. Wag lang si Lord kasi hindi ko makakaya kung wala si Lord ang dami-dami kong biyayang natanggap na hindi ko nakita mula nung nag, nagkaroon ako ng uh, girlfriend mula nung nagkaroon ako ng mga masasayang araw hmm. ng mga masasayang bagay na nasa akin 
nakakalimutan ko siya lahat ng joy na nandito sa earth ngayon, na nararanasan mo ngayon kung sino ka man. Kung nakakalimutan mo ang Panginoon, that joy will be gone. Madaling mawala ang joy na yan kung wala sa iyo ang Panginoon. Sorry, mami. Pero alam mo, Sorry, tama mami. yung sinasabi mo sa kanila, be. Tama yun, oo. Lahat nakamit mo na, lahat ng joy meron ka. Pero panandalian lang ang joy. Pero yung joy na meron ka kay Lord ay panghabang buhay. Yun ang joy na it will last forever. Pero yung joy na hinahanap mo, like kay Nathaniel, na kay mag-aasawa kayo, na kayo na, yung lahat, everything na uh, iniisip mo, ay panandalian lang yun. Pero yung joy na magkakaroon ka para kay Lord, i-priority mo lang siya. Siya ang priority. Uh, mananatili ka pa rin masaya. Because in Him, you will bear much fruit. Ang conversation namin ni Nathaniel, Salamat sa panonood. Like, share, comment, and subscribe. At pindutin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga videos dito sa ating YouTube channel. Thank you so much.